Enhorabuena. Esotérico. Así es, vamos a saber cuál es el significado de sus sueños. Para ello, como siempre, nos acompaña el licenciado Juan Carlos Aliaga. Él es parapsicólogo, parapsicólogo. ¿Cómo se encuentra, licenciado? ¿Todo bien? Buen día, queridos amigos. Sí, efectivamente, me siento bastante contento y alegre. Estamos ya terminando una gestión más acá y, bueno, dispuesto a responder a aquellas inquietudes que tiene. Bueno, comentarle, licenciado, que ni bien, ni bien anunciamos el tema. Yo son bastantes los mensajitos que nos empezaron a mandar a través de nuestra línea de WhatsApp. Vamos a empezar a leerlo por si acaso ustedes pueden realizar también sus consultas a través de la línea 650-67515. Vamos a leer el primer mensaje que dice, Buenos días, licenciado Juan Carlos. Me sueño mucho con mi ex, pero no hablo con él y tampoco lo veo. ¿Qué significa? Bueno, en este caso lo que significa, esta persona está muy ansiosa de querer volver a entablar un una relación sentimental, no importa el tiempo transcurrido, seguramente ya cortaron la amistad inclusive, entonces es un deseo interno que tiene, o sea, no significa esto que vayan a encontrarse, sino es un deseo que tiene usted mismo por querer tener una nueva relación con esta persona. Muy bien, seguimos leyendo. Me, me sueño constantemente con bebés que nacen en mi delante. ¿Qué quiere decir eso, licenciado? Bien, cuando uno se sueña con bebés, uno, otra cosa es que, digamos, nazca de la mujer, de una, digamos que fuera esta persona una mujer, nazca de ella misma una criatura, eso significa planes que, que se concretan. Pero en este caso, si esta persona ve nacer y bebés, esto significa que van a tener oportunidades de trabajo, pero que todavía hay que esperar un poco, porque es algo ajeno, o sea, hay que esperar un poquito en la cuestión económica. Y seguimos descifrando el significado de los sueños. Dice, buenos días, enhorabuena. ¿Qué significa soñarse casándome? Saludos desde, desde Tarija. Bien, eh, voy a ser bien claro. Es un mensaje bastante negativo. Si es mujer y se ve con toda la ropa de blanco, eso significa luto. Y si es varón, se ve también con el traje de novio, eso significa también que va a haber luto muy pronto dentro de la casa, o sea, del hogar. Puede ser algún familiar del entorno que va a fallecer. Perfecto, tenemos más mensajes. Dice, buenos días, enhorabuena. Los veo desde el plan 3000. Licenciado Aliaga, ¿qué significa soñarse con aguas turbias? Si es que uno ingresa a las aguas turbias como yéndose a bañar, eso significa problemas de salud, pero simplemente si ve a la lejanía como una orilla, pero no está dentro, eso significa problemas para algún familiar. O sea, no le va a tocar a esta persona, sino ve ahí como un espectador. Pero si uno se entra ahí y es lodo para colmo, eso ya es muy negativo. Más adelante seguiremos leyendo todos los mensajes que ustedes nos envían. De igual forma los invitamos a que lo envíen a la línea de WhatsApp 650-67515. Ahora sí, David, ¿qué sugerencias nos tiene usted? Muchas gracias, Romy. En realidad, Juan Carlos es el que nos va a descifrar los sueños. Llegan muchos mensajes a nuestra línea de WhatsApp 650-67515. Y ya mismo vamos a ver qué dice la gente. A ver, buenos días, enhorabuena. Quisiera saber, ¿por qué me sueño con mi pareja que me engaña... Con, una de, con uno de mis familiares, dice Juan Carlos, este mensaje. Bueno, en principio eso es un miedo, que no debería suceder. Cuando tiene que haber, bueno, en un sueño, traición, ahí uno se sueña con un espejo reflejándose en el sueño. En este caso son simplemente inseguridad suya. Perfecto, Juanca, seguimos avanzando. Hola, buenos días, quisiera saber qué significa soñarse con, eh, que mi novio me engaña también, mira. Es tanto similar, engaño. o sea, no tengan miedo, son inseguridades, o sea, no se sienten ustedes seguros de su relación sentimental. Cuando va a haber traición, se tienen que soñar con un cuchillo o con un arma de fuego que le apuntan o reflejándose en un espejo, mientras tanto no pasa nada. Perfecto, Juanca, seguimos avanzando, vamos a tratar de leer la mayor cantidad de mensajes. Buenos días, ¿qué significa soñarse que uno vuela como teniendo poderes? Eso es éxito total, porque uno está elevándose hacia los cielos, hacia el éxito en el plano material, o aquello que está buscando por ahí es cuestión sentimental, también va a lograr aquellas cosas que está pensando. Perfecto, siguiente mensaje, dice, buenos días, enhorabuena, eh, yo me soñé que mi bebé se cayó, debajo de un puente y que la corriente de agua se lo llevaba, dice. Bueno, si es que tiene bebé, en la realidad lo que sucede es que hay que cuidar la salud. Al caerse significa que algo va a salir mal o un pequeño accidente en la casa, que se golpee la cabeza o se luxe un brazo, eso, pero no es nada grave, o sea, no se tiene que preocupar. 
Perfecto, siguiente mensaje por favor, dice, buenos días, me soñé que encontré un fajo de billetes de varios valores, ¿qué significa gracias? Atentamente Alberto. Encontrarse dinero en los sueños significa que va a lograr aquella cuestión económica, lo que está buscando un préstamo de alguna entidad financiera o un, un préstamo de algún amigo, pero va a solucionar la cuestión económica. Perfecto, Juanca, muchas gracias. Seguimos avanzando. Dice, ¿qué significa soñar con una inundación y subir gradas? Bien, nada que ver con el asunto climatológico, por si acaso. La inundación significa dificultades y subir las gradas significa que va a lograr vencer esas dificultades, esos problemas, ese estancamiento que tal vez usted tenga. Perfecto, último mensaje. Eh, Juan Carlos sigue con nosotros, así que usted mande ya mismo su mensaje. Buenos días, les hablo desde Villa Primero de Mayo. ¿Qué significa soñarse con un ser querido en el ataúd? Dice. Bueno, si es que la persona todavía está viva en la realidad, se ve ahí, significa que va a tener problemas, dificultades y usted tal vez le va a tener que ayudar o la, el entorno familiar. No me refiero a una enfermedad, me refiero a la eh, digamos, economía. Va a estar muy estancado, casi muerto en el simbolismo. Enhorabuena. 